Y finalmente llegó el tráiler de Thor bajo el agua. Bueno, en realidad es el tráiler de Aquaman y el Reino Perdido, pero el humor que le inyectó, o mejor dicho, el humor que parece que fue obligado James Wan a colocar en la película, se parece mucho al humor de las películas de Thor de Taika Waititi, Thor Ragnarok y Thor Love and Thunder. En la nueva película vemos que es la venganza de Black Manta después de los eventos de la película anterior y también tomado en cuenta las apariciones breves de Aquaman en otros proyectos de DCU como Peacemaker y Flash. Bueno, para poder lidiar con esta amenaza, Aquaman tiene que hacer equipo con su hermano Orm, el Ocean Master, para poder salvar la Atlántida y posiblemente del mundo de la sed de venganza de Black Manta. Black Manta, gran parte de la mitología que está creando James Wan como director y los guionistas, es un una combinación de las pocas cosas que hemos visto de los cómics y al mismo tiempo una combinación de sus propias ideas. De hecho, corre el rumor de que gran parte de la razón por la que no hay villanos en esta película que no hayan salido en la película anterior de Aquaman es porque parte de este guión sale de una idea que el mismo Jason Momoa le propuso a James Wan durante la filmación de la primera película. Sabemos que la película tuvo constantes reshoots, refilmaciones, afectada también por el COVID y también afectado por el juicio de la actriz Amber Heard contra el actor Johnny Depp. De hecho, ella durante las declaraciones del juicio, ella reveló bastantes cosas de la trama que este tráiler parece confirmar. Arthur ha estado viendo bastante rato con Mera y al punto que ya tienen a un bebé y que gran parte de la vida de Arthur se divide entre su vida como padre y su vida como Aquaman. El público está totalmente dividido con este tráiler y hay gente que dice que los chistes están como que muy forzados, obligados a DC a imitar el estilo de humor que presentó Taika Waititi en Thor, los Phantom de Thor Ragnarok. Por otro lado, los fanáticos de los cómics están con la curiosidad y totalmente divididos ante lo que vaya a implicar la presencia del de bebé de Aquaman y Mera. Black Manta sí secuestra al bebé de Aquaman y tienen una super batalla titánica en la que Aquaman no puede rescatar al bebé y el bebé es asesinado por el villano Black Manta. Una versión de esta historia fue adaptada en los episodios de Liga de la Justicia. En esa versión sí se rescata al bebé al costo de la mano de Aquaman. Aquaman es forzado a, para liberarse de una trampa, es forzado a cortar su mano derecha y reemplazarla por un garfio. Muy similar a como se veía en los cómics de los 90. En esa versión de la historia era Orm, Ocean Master, quien secuestraba al bebé para poder tomar el trono de la Atlántida. La versión de la película de Aquaman parece tener mucha influencia de los cómics de los 90, incluyendo el traje azul que fue apareció durante los 90 y también la visual de Aquaman con el cabello largo. Así que la teoría es si DC Comics y Warner se atreverán a matar al bebé como en los cómics originales o si sí, harán como la serie animada y simplemente se salva el bebé, pero Aquaman es forzado a perder su mano y reemplazarla por un garfio. Esa es la gran expectativa que hay el público, está totalmente dividido con esto. Eh, sin nada más que agregar, muchas gracias por acompañar este video y chao.